ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் யூனிட் சர்க்கிள் அதோட ஆங்கிள்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சாப்டர் படிக்கும்போது போலார் ஃபார்ம் எழுதுவோம் அதில் வந்து ஒரு ஆங்கிளோட வேல்யூஸ் கிடைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ஆங்கிள் வந்து எந்த வேல்யூ ஓடுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதுக்கு இந்த யூனிட் சர்க்கிள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு அந்த டார்க் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கல்ல அது உங்களோட குவாட்ரண்ட்டை பிரிச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஜீரோ டிகிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ ஜீரோ டிகிரி தான் இது அது இப்போ இல்லைங்க நைன்டி இந்த லைன் இந்த லைன் ஒன் எயிட்டி இப்போ இந்த டார்க் லைன் டூ செவன்ட்டி அப்படியே த்ரீ சிக்ஸ்டின்றது ஜீரோ ப்ளேஸ்க்கே வந்துடும் அது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் இப்போது ஜீரோவில் இருந்த நைன்ட்டிக்குள்ள த்ரீ லைன்ஸ் இருக்குது அது நம்மளோட ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் நம்மளோட ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் நீங்கள் ஆல்ரெடி டேபிளில் படிச்சுருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டிகிரி அப்புறம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி ஸோ இதான் நம்மளோட ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸோட வேல்யூஸ் இந்த மாதிரி இந்த டேபிள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் சைன் வேல்யூ காஸ் வேல்யூ நம்மளோட டேபிள் இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் சர்க்கிளில் இருக்க எல்லா ஆங்கிள்ஸும் நம்மளால் எழுத முடியும் இன்னொன்று ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா யூனிட் சர்க்கிளில் நம்ம எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூவையும் அதுக்கப்புறம் சைன் தீட்டாவோட வேல்யூவும் தான் எழுதணும் காஸ் தீட்டா காம சைன் தீட்டான்றதான் யூனிட் சர்க்கிளோட ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஜீரோ டிகிரி ஜீரோ டிகிரியில் சைனுக்கு ஜீரோ காசுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஒன்று இப்போ இங்கே கண்டிப்பாக ஒன் காம ஜீரோன்னு எழுதணும் இதை இப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு இல்லை நார்மலாக யோசிச்சு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ஆக்சிஸ் இப்போது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வேர்டிக்கல் லைன் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் ஹாரிசாண்டல் லைன் வந்து நம்மளோட எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இங்கே கீழே ஒய் டேஷ் இங்கே எக்ஸ் டேஷ் இப்போது யூனிட் சர்க்கிள் அப்படின்னா ஒன் யூனிட் ஒன் சென்டிமீட்டர் எடுத்து ஒரு சர்க்கிள் போடுறது ஒன் யூனிட்டில் ஒரு சர்க்கிள் போடுறதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த இந்த வழியாக போகிற ஒரு சர்க்கிள் வந்து இந்த யூனிட் ஒன்னாக இருக்கும் இந்த பிளேஸில் ஸோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஒன் காமா ஜீரோ தான் ஒன் காமா ஜீரோன்னு எழுதுனா தான் அது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பிளாட் ஆகும் ஒன் காமா ஜீரோ தான் இதோட வேல்யூ இதில் ஒன்றுன்றது காசோட வேல்யூ ஜீரோன்றது தான் சைனோட வேல்யூ அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு காசு வரும் செகண்டு சைன் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது ஒன் காமா ஜீரோ அதே மாதிரி இந்த பிளேஸ்க்கு வரும்போது இது வந்து ஒரு ஒய் ஆக்சிஸில் பாயிண்ட்டு பிளாட் ஆகிருக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் ஒரு பாயிண்ட் பிளாட் ஆகணும்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ இது கண்டிப்பாக ஜீரோ காமா ஒன்னாக தான் இருந்திருக்கும் இதே இது எக்ஸ் டேஷில் ஒரு பாயிண்ட் பிளாட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸோட நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் அப்போ இது கண்டிப்பாக மைனஸ் ஒன் காமா ஜீரோவாக இருந்திருக்கும் இதே ஒய் டேஷில் ஒரு பாயிண்ட் பிளாட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இது ஒய் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஜீரோவாக இருக்கும் ஒய்யோட நெகட்டிவ் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இது கண்டிப்பாக மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் இந்த வேல்யூஸ் மாறவே மாறாது ஒன் காமா ஜீரோ மேலே ஜீரோ காமா ஒன் அதாவது ஒய் ஆக்சிஸில் வரும்போது எக்ஸோட பிளேஸில் ஜீரோ மேலே போகும்போது ப்ளஸ் ஒன் கீழே வரும்போது மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எழுதும்போது ஒய் கோஆர்டினேட் ஜீரோ ரைட் சைடு போகும்போது ப்ளஸ் ஒன் லெஃப்ட் சைடு வரும்போது மைனஸ் ஒன் எழுதணும் இது நம்மளோட ஃபஸ்ட் கோஆர்டரண்ட் இது நம்மளோட செகண்ட் கோஆர்டரண்ட் தேர்ட் கோஆர்டரண்ட் ஃபோர்த் கோஆர்டரண்ட் இந்த சர்க்கிள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முக்கியமாக நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது சிம்பிள்ஸ் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் வரும் அப்படின்னு ஸோ இது நம்மளோட பாசிட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸு இது நம்மளோட பாசிட்டிவ் ஆஃப் ஒய் அப்போ ஃபஸ்ட் கோஆர்டரண்ட்டில் வர்ற வேல்யூஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னா காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூவும் ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கும் சைன் தீட்டாவோட வேல்யூவும் ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்கும் செகண்ட் கோஆர்டரண்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சைடில் இருக்குது இது வந்து நெகட்டிவ் ஏன்னா எக்ஸோட வேல்யூ எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்கும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ எக்ஸ் வேல்யூ நெகட்டிவ் ஆனால் ஒய் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் இல்லையா அப்போ கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் நம்பருக்கு மைனஸும் செகண்ட் நம்பருக்கு ப்ளஸ்ஸும் இருக்கும் மைனஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது தான் செகண்ட் கோஆர்டரண்ட்டோட சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் தேர்ட் கோஆர்டரண்ட்டில் எக்ஸ் டேஷ் ஒய் டேஷ் வருது அப்போ ரெண்டுமே மைனஸ் மைனஸ் கமா மைனஸ்ன்னு எழுதணும் ஃபோர்த்து கோஆர்டரண்ட்டில் எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ஆனால் ஒய் வந்து நெகட்டிவ் அப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் இது தான் இதோட சிம்பிள்ஸ் இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து ஃபைனலாக நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் அதை நான் எழுதும்போது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் டேபிள்ஸ் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி இ
ஸோ எழுதியாச்சு மேக்ஸிமம் நம்மளோட சர்க்கிளே முடிஞ்ச மாதிரி தான் இதில் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரே கலர் வர்ற இடத்துல ஒரே வேல்யூஸ் தான் வரும் அதுக்காக தான் ஒரே கலரில் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஆங்கிள்ஸ் ஃபில் பண்ண தெரியணும் என்னென்ன ஆங்கிள்ஸ்கெல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி இந்த நாலு ஆங்கிள்ஸும் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் அது இப்போ இந்த சர்க்கிளில் வர இந்த நான் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்க எல்லாமே ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் தான் ஸோ ஜீரோலேருந்து ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி வரும்போது தேர்ட்டி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதான் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி ஆட் பண்ணணும் தேர்ட்டி கூட ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கூட ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் எல்லா சர்க்கிளையும் ஃபில் பண்ணணும் இப்போ இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி இருக்குது நைன்ட்டியோட தேர்ட்டி ஆட் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி கூட ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணால் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கூட இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணால் ஒன் ஃபிஃப்டி வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி கூட தேர்ட்டி மறுபடியும் ஒன் எயிட்டி ஆகிடும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணும் அதுதான் ப்ரொசீஜர் இப்போ மறுபடியும் ஒன் எயிட்டிக்கு அப்புறம் தேர்ட்டி ஆட் பண்ணால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னு வரும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னோட ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணால் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணால் டூ ஃபார்ட்டின் வந்துடும் ஸோ கண்டுபிடிச்சிச்சு இதுக்கு இதுக்கும் கேப் வந்து தேர்ட்டி தான் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு தேர்ட்டி இங்கேருந்து ஒரு தேர்ட்டி நடுவில் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லைன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மறுபடியும் இங்கே டூ செவன்ட்டிலேருந்து தேர்ட்டி ஆட் பண்ணால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் அப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் கூட இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணால் த்ரீ தேர்ட்டி மறுபடியும் த்ரீ தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் நமக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்ற ஆங்கிள் ஈஸியாக கிடச்சிரும் ஸோ எழுதியாச்சு இது எல்லாமே நம்மளோட ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸ் இந்த ஸ்பெஷல் ஆங்கிள்ஸோட வேல்யூஸ் பாருங்கள் இப்போது நைன்டி டிகிரியோட வேல்யூ வந்து ஆக்சுவலாக இது ஆக்சஸ்லேயே இருக்குது இது வந்து ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கிறதுனால இந்த வேல்யூ இது ஒய் ஆக்சஸில் எக்ஸ் வேல்யூ ஜீரோ ஒய் வேல்யூ ஒன் இது ஜீரோ கம ஒன் இது எழுதிடலாம் நம்ம இப்போ இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி எப்போவுமே இங்கே என்ன கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கோ அதே வேல்யூ தான் இங்கே வரும் இங்கே ஒன் ஒன் பை டூ ரூட் த்ரீ பை டூ இருக்குல்லையா அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டிக்கும் அதே வேல்யூ தான் அதாவது ஒன் பை டூ கமா ரூட் த்ரீ பை டூ அதே வேல்யூ தான் எழுதணும் அதே போல் இங்கே இங்கே செகண்ட் லைன் என்ன இருக்குன்னா ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ அதே வேல்யூவை இங்கே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ நெக்ஸ்ட் இன்னும் நம்ம எழுதாத வேல்யூ இது மட்டும் தானே அந்த வேல்யூ அப்படியே இங்கே காப்பி பண்ணிடலாம் அதாவது ரூட் த்ரீ பை டூ கமா ஒன் பை டூ ரொம்ப ஈஸி இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ இந்த ஃபஸ்ட் பிளேஸ் செகண்ட் வேல்யூ செகண்ட் பிளேஸ் தேர்ட் வேல்யூ தேர்ட் பிளேஸ் எழுதியாச்சு ஸோ ஒரே வேல்யூ தான் வருமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த சிம்பிள்ஸ் மட்டும் போடணும் ஆக்சுவலாக செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வர்ற வேல்யூஸில் ஃபஸ்ட் நம்பருக்கு எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் செகண்ட் நம்பர் எல்லாத்துக்கும் ப்ளஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர்ற நம்பர் எல்லாத்துக்கும் மைனஸ் சைன் மட்டும் போடணும் ஸோ இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் அவ்வளோதான் ஸோ எப்போலாம் நம்மளோட வேல்யூ வந்து காசுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ சைனுக்கு வந்து ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ ஆங்கிள் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு நமக்கு சொல்ல தெரியணும் அதை யூஸ் பண்ணி தான் போலார் ஃபார்ம் எழுதுவாங்க ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ இந்த தேர்ட் குவாட்ரன் பாருங்கள் எப்போவுமே இங்கே என்ன கம்ப்ளீட் ஆகுதோ அதே தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொன்னேன் சிம்பிள் இல்லாமல் முதல்ல காப்பி பண்ணிக்கணும் அதாவது ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை டூ ஃபஸ்ட் வேல்யூ இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகிறது தான் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு அங்கே இருக்கிறது ஒன் பை ரூட் டூ கமா ஒன் பை ரூட் டூ எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் அங்கே ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஒன் பை டூ கமா ரூட் த்ரீ பை டூ எழுதிட்டோம் நம்ம இது தேர்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்றதுனால தேர்ட் குவாட்ரண்டில் ரெண்டுமே மைனஸ் வரணும் அப்போ ரெண்டுத்துக்குமே மைனஸ் போடுங்க இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் 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 போட்டாச்சு இப்போ இங்கே இப்போ ஃபஸ்ட்டு இங்கே கடைசி என்ன கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கோ அது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஸோ இங்கே ஒன் பை டூ கமா ரூட் த்ரீ பை டூன்னு இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்பர் அந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் எடுத்து எழுதினோம் இங்கே செகண்ட் நம்பர் ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ இப்போ ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை ரூட் டூ சிம்பிள் இல்லாமல் காப்பி பண்ணிவிட்டு சிம்பிள் போட்டுக்கணும் இங்கே தேர்ட் நம்பர் மறுபடியும் இங்கே தேர்ட் நம்பர் இல்லை இங்கே ஃபஸ்ட் நம்பர் இங்கே மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு வரும்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இங்கே கம்ப்ளீட் ஆகிறது தான் இங்கே வரும் ஸோ இப்படி இருந்தாலும் வேல்யூ ரூட் த்ரீ
இப்போ தேர்ட்டியும் ஒன் எயிட்டியும் கேன்சல் பண்ண முடியும் நம்மளால் தேர்ட்டி ஒன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சார் அப்போ ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்போ தேர்ட்டின்றது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தான் இந்த லைன் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பக்கத்தில் ஒரு பை போட்டு கீழே ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு எழுதிடுங்க ஸோ இப்படி தான் எழுதணும் இப்போ ஒன் எயிட்டி வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் எத்தனை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இருக்குன்னு பார்த்தா ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது இது ஒன் டைம் இது ஃபோர் டைம் இது அப்போது ஃபை பை ஃபோர் அப்போ இங்கே ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு எழுதணும் ஃபை பை ஃபோர் இப்போ சிக்ஸ்டி டிகிரினா அப்படியே டேரெக்டாக சிக்ஸ்டி பக்கத்தில் ஃபை போட்டு கீழே ஒன் எயிட்டின்னு போடுங்க இது ஒன் டைம் இது த்ரீ டைம் அப்போ வேல்யூ என்ன ஃபை பை த்ரீ அப்போ வந்து இது ஃபை பை த்ரீ தான் ஸோ இது மாதிரி எந்த ஆங்கிள் கேட்டாலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேட்குறாங்க இல்லை த்ரீ தேர்ட்டி கேட்குறாங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேணும்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரிக்கு கீழே ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு போட்டிங்கன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைவ்ல சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ தேர்ட்டியும் எயிட்டீனும் இருக்கு ரெண்டுமே சிக்ஸ் டேபிளில் வரும் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் அப்போ ரிமைனிங் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் பை த்ரீன்னு வந்திருக்கு அதுதான் த்ரீ ஹண்ட்ரடோட வேல்யூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிகிரியோட வேல்யூ அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபைவ் பை த்ரீ அப்படின்னு எழுதணும் முதல்ல இந்த ஆங்கிள் ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த ஆங்கிளை யூஸ் பண்ணி ரேடியனில் எழுதுறது ரொம்ப சிம்பிள் இதே மாதிரி எல்லா ஆங்கிள்ஸ்க்கும் நம்மளால் ஃபைன் பண்ணி எழுத முடியும் தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை ஷேர் பண்ணுங்